ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടീൻ സ്പെഷ്യലേക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലെ ചുരിദാർ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അളവിനായി ഒരു ചുരിദാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചുരിദാർ അളവ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യലാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ നാലായി മടക്കി വെക്കുക എപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്താൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ഷെയ്പ്പും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അയൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റ് അളവിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒന്ന് ചെറിയ അളവിലും കട്ടിങ്ങിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ അത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താൽ എല്ലാറ്റിനും നല്ലതായിരിക്കും ചുരിദാറ് ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ച് താഴെ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കൈ നിവർത്തി വെക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് കൈക്കുഴി നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടില്ല അത് ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതാ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച ലെവൽ നോക്കുക മെറ്റീരിയലും അളവിൻ്റെ ഡ്രസ്സും ഒരേ രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അടയളപ്പെടുത്താം സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അളവ് നമ്മുടെ ചുരിദാറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം വലിച്ച് പിടിച്ച് വെക്കുക ഇതുപോലെ കൈക്കുഴിൻ്റെ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഞെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും എല്ലാം കൈ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്താം ഞാനിപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ബാക്കിലെ നെക്കാണ് ബാക്ക് നെക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമ്മുടെ അളവിലെ ഡ്രസ്സ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് വലുതായിട്ട് പക്ഷേ അതിനെ പിന്നീടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടയാളപ്പെടുന്നത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കിലും ആയിട്ട് ബാക്ക് നെക്ക് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വീതി നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഷോൾഡർ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ അടുത്തതായി നമ്മുടേത് കൈക്കുഴി കൈക്കുഴി ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈക്കുഴി വരുന്ന ഭാഗം കൈക്കുഴി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ലെങ്ത്തിൽ വെച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് കൈക്കുഴി ഇതുപോലെ കിട്ടുള്ളൂ ഈ കൈക്കുഴി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഓരോരോ ഭാഗത്തും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വിരൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൈ കൈക്കുഴി കറക്റ്റ് കിട്ടും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ കൈക്കുഴി കുടുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല നമ്മൾ അളവിനടുത്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്താണോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള കൈക്കുഴിയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കൈക്കുഴിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കറക്റ്റ് കൈക്കുഴി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ കറക്റ്റ് കൈക്കുഴി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അടുത്തതായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചുരിദാറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ചുരിദാറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് പക്ഷേ ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ചുരിദാറിൻ്റെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേസ്റ്റാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ചുരിദാറിന് വേസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ
കറക്റ്റ് അളവാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൈക്കുഴിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഡബിൾ ലൈൻ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടെ കൊടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നെക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നെക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടി കൊടുത്തത് അതിനുള്ള സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈക്കുഴി ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയ കറക്റ്റ് കൈക്കുഴിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടി ഞാൻ ഒരു അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വെച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ലൈൻ കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരച്ച ലൈനല്ല അതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് കൂടിയാണ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്ക് ആദ്യം വരച്ച അതേ ലൈനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഉള്ളതിലും വലുതായിട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നെക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ച് മുറിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അത് അങ്ങനെ ചെരിച്ച് മുറിക്കുന്നത് ഒരു അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ ചേർച്ച് മുറിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കൈക്കുഴി അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടി ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉൾവശത്ത് കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് രണ്ടിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വേസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തത് അത് ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അടുത്തത് ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നെക്ക് ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നെക്കുള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ നല്ല പൊസിഷനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അളവിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ വെക്കുന്ന നോക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റായി ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കൂടി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോക്കിയാൽ ഇതേ കറക്റ്റ് നെക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് ഈ കറക്റ്റ് നെക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ചുരിദാറിൻ്റെ കറക്റ്റ് നെക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് കൂടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ കൊടുക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നെക്കാണ് ആ നെക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യമുള്ള അതേ നെക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഡബിൾ ലൈൻ വരച്ച് അതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് കൂടി മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നെക്കാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് നെക്കിൻ്റെ തെറ്റ് പറ്റുന്നതിൽ മെയിൻ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് നെക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നെക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീതി ഇതാണ് ഈ അപ്പോൾ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരേ വീതി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലെ നെക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ സ്ലീവിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഇതുപോലെ നാലായി മടക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അളവിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ വെക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റായി ഡ്രസ്സ് വെക്കുക ഇത് കൈക്കുഴി വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതും നല്ല കറക്റ്റായി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ നല്ല ഇത് ഞാൻ ഈ വെച്ച ഇതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഷോൾഡർ വെക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച
ഈ രണ്ട് പീസ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈനിങ് വെക്കാതെയുള്ള ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിങ് ഇടാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ലൈനിങ് വെച്ചുള്ള ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് മൊത്തം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് കാണാം സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നല്ല വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ